안녕하세요 보드카 처먹은 역사 강의의 보처강입니다 지난 8월에 제가 러시아군이 핵을 사용할 가능성이 높아졌다는 영상을 올린 바가 있어요 근데 지금 오히려 러시아군이 전면적으로 붕괴하면서 폐주하는 모양새를 보이고 있죠 그렇기 때문에 가능성 측면에 대해서는 그때랑 지금이랑 별반 차이가 없다고 생각됩니다 근데 저에게 그러면 언제쯤 핵을 쏘게 될까 라고 많이 물어보셨어요 그래서 거기에 대한 답변을 제가 영상으로 이렇게 준비해 드렸습니다 우선 전황을 살펴보자면 은 지금 현재 헤르손과 하르 키우 방면으로 공세가 진행 중입니다. 그리고 도네츠크와 루간스크로도 현재 우크라이나 군이 들이닥치는 중입니다. 페르손이 붕괴되면 결국 남동부 전선의 전체적인 붕괴로 이어지겠고 메리투폴과 마리우폴은 페르손보다 훨씬 더 쉽고 빠르게 점령이 가능할 거로 보고 있습니다. 이제는 러시아가 기존에 먹고 있던 크림반도와 우크라이나와 러시아의 접경 지역인 베고로트까지 걱정이 될 판국이에요. 여기 러시아 영토인데 이대로 가다가는 겨울이 되기 전에 우크라이나에서 러시아군이 전부 다 괴멸되거나 혹은 총퇴가 결정해야 될 순간까지 왔습니다. 사실 그게 수순이었고요 원래는. 따라서 저는 러시아가 진짜로 핵을 쓰기로 결심했다고 하면 은 그리고 약간의 이성이 남아있어가지고 핵의 효과가 최대화가 되는 그런 시즌에 사용하고자 한다면 은 결국 저는 겨울에 사용할 거로 보고 있습니다. 왜 러시아가 핵을 겨울에 사용할 거라고 제가 예측하냐고요? 그 이유를 지금부터 알려드리도록 하겠습니다. 첫 번째 이유는 핵 사용 상황 하에서의 전투력 손실이 겨울에 최소화되기 때문입니다. 제가 이전 편에서 설명드렸다시피 러시아가 우크라이나 군의 거점에 핵을 쏘고 그 다음에 화생방 방호복을 입고 장갑차를 단 채로 방사능 오염지대를 돌파하면서 잔적들을 소탕해야 됩니다. 근데 군필자분들은 아실 거예요. 이 화생방 방호 장비들 자체가 전투력에 얼마나 마이너스 요인이 되는지 진짜 잘 아실 겁니다. 뭐 방독면에 보호위에 사자머리에 보호 더신까지 신으면요. 가만히 있어도 땀에 비오듯 하고 걸어다니면 숨이 막힐 지경이에요. 앞도 안 보여. 견착사격도 엄청나게 어려워집니다. 여름에 이러고 전투한다고 생각해보세요. 열사병으로 쓰러지는 병사들이 수도 하게 나올 겁니다. 참고로 러시아제 장갑차들에게는 대부분 에어컨이 없습니다. 한국군이랑 마찬가지로 양압 장비랑 히터만 달려 있을 뿐이죠. 근데 겨울에는 춥잖아요. 그래서 화생방 보호위들이 추가적인 방한복의 역할을 하기 때문에 차라리 다른 계절보다는 전투력 손실이 덜한 거죠. 양압 장비, 즉 장갑차 내부의 기압을 외부보다 높게 유지해가지고 외부에 오염된 공기가 못 들어오게 하는 장비인데 이 장비가 있으니까 화생방 보호위나 방독면이 필요가 없지 않느냐라고 하시는 분도 계세요. 그러나 이거는 잘못. 못된 생각입니다. 양압 장비가 만능이 아니에요. 그렇기 때문에 기본적으로 화생방 상황에서는 양압 장비를 키더라도 화생방 보호위와 방독면을 착용한 채로 작전을 한 것이 기본 교리입니다. 소련 시절 때도 그랬고 서방세계 역시 똑같은 교리를 가지고 있어요. 게다가 하차 상출을 해야 될 수도 있고 혹은 해치를 열고 밖으로 나와가지고 기관총을 쏴야 되는 일도 발생할 수 있기 때문에 화생방 방호 장비를 착용한 것은 양압 장비가 있든 없든 필수입니다. 두 번째로는 러시아가 대대적으로 핵무기의 창정비에 나섰다면 그 창정비가 끝나는 시간이 늦가을에서 겨울 정도이기 때문입니다. 러시아는 지난 3월부터 전략 높이군의 비상 대비 태세를 하다라면서 실제로 핵을 사용할 거라는 위협을 공공연하게 해왔어요. 근데 이런 와중에 러시아군 자체적인 병폐로 인해서 키우에 한 번도 못 가보고 본자가 되어버렸죠. 그래서 지금까지 전황이 이렇게 꼬여서 와버린 건데 자 그래서 당연히 러시아군의 장비들이 이렇게 하나같이 관리가 잘 안되어 있고 전투력이 낮다 보니까 과연 러시아가 가진 핵탄두 중에서도 몇 발이나 정상일까라는 의문을 전 세계 사람들이 표하기 시작했어요. 근데 그런 걱정은 우리만 했을까요? 러시아군 수뇌부가 우리보다 훨씬 더 많이 걱정을 했겠죠. 왜냐하면 핵이라는 물건이 만들어 놓고 땡인 물건이 아닙니다. 지속적으로 유지 보수가 되어야 돼요. 그 안에 들어있는 기폭 렌즈 혹은 증폭 라이너들에 대해서 꾸준히 정비를 해주고 교체도 해줘야 됩니다. 근데 러시아가 부정폭해도 심하고 하다 보니까 이게 정상적으로 됐을까라는 그런 의문이 러시아군 내에서도 많이 들었을 거예요. 그래서 3월부터 가용 가능한 핵탄두들에 대해서 전수조사에 들어갔다는 유학인 소스가 있습니다. 그리고 실제로 그 전수조사를 진행을 했는지 6월경에는 푸틴의 핵사용 발언 수위가 엄청나게 떨어졌죠. 이전에는 야 핵쏜다 쏠거야 였으면 은 6월경부터는 우리 핵전쟁 같은 끔찍한 일은 벌어져서는 안돼 라는 식으로 우회해서 위협하는 식으로 수위가 엄청 떨어졌어요. 결국 이것은 핵탄두를 전수조사한 결과를 보고받았기 때문으로 추정됩니다. 당연히 전수조사 결과를 받아보니까 가용 가능한 핵탄두가 생각보다 많지 않다는 걸 깨달았겠죠. 관리가 제대로 안돼 있으니까. 그래서 아마 6월부터 부터는 대대적으로 핵탄두들에 대한 창정비에 들어갔을 가능성이 큽니다. 뭐 물론 러시아가 아무리 망한 나라라지만 이핵 관련해서 이 
프라는 아직 많이 남아있고 또 여기에 대해서 유지도 하고 있는 상황이니까 창정비 관련해가지고 시간이 엄청 오래 걸리거나 혹은 창정비 받기가 힘든 상황이다 라고까지 말하기 어렵습니다 그래서 시간 자체는 얼마 안 걸리는데 문제는 이거를 창정비를 할수 있는 핵탄도 관련 공장이 있는 도시들에 보내주는 게 문제라는 거죠 근데 러시아가 유통망이 굉장히 구리거든 핵탄도를 장비한 부대들에서 정비가 필요한 핵무기들을 받아가지고 공장으로 보내가지고 창정비를 해서 다시 원래 배치 지역으로 돌려보내는 시간은 약 4개월 정도가 소요될 거로 보고 있습니다 빨라도 말이죠 그렇다면 은 빨라봐야 10월 말 혹은 11월이 되겠죠 그래서 늦가을에서 초겨울쯤 되어야만 핵탄도의 창정비가 어느 정도 완료가 되는 겁니다 뭐 물론 지금 가용 가능한 핵탄도 수만 해도 우크라이나를 조지고도 남겠지만 내가 이 핵탄도를 다 우크라이나에 쏟아부으면 은그 다음이 없다는 게 문제죠 그래서 충분히 서방 국가한테도 유사시에 날려버릴 핵을 창정비를 해서 충분히 받아놔야만 핵 공격이 가능한 겁니다 세 번째는 겨울에는 우크라이나의 많은 강들이 얼어붙기 때문입니다 우크라이나는 크림반도를 제외하면 은 대부분의 지역이 서울보다 추워요 겨울에는 그렇기 때문에 많은 강들이 얼어붙습니다 강들이 얼어붙는다는 것은 물자와 장비가 도와할 수 있는 추가적인 보아 지점이 생긴다는 거죠 그렇다면 은 핵을 실제로 사용했을 때 우크라이나군의 주요 거점들이 방사능 오염지대가 되었겠죠 거기를 방사능 방호 능력이 좀 떨어지는 트럭들이 우회해서 보급을 할수 있다는 걸 의미합니다 도와 지점을 이용해서요 그럼 충분히 보급이 조금 원활하겠죠 물론 강들이 얼어붙어봤자 핵이 떨어지면 은 1억도의 고온이 강들을 녹여버릴 것이고 충격파 때문에 다 깨져요 라고 주장하시는 분들도 계세요 그러나 폭신지 바깥에 위치한 얼어붙은 강들은 굉장히 깨기가 어렵습니다 충격파나 후폭풍이 도달하더라도 폭신지에서 먼 곳까지는 굉장히 약해져서 도달할 것이고 또 굉장히 순간적으로 지나가기 때문에 얼어붙은 강을 깨부수거나 혹은 녹여버리기에는 상당히 시간이 짧죠 핵폭발 시 가장 열로 인한 피해를 많이 주는 열산 같은 경우에도 너무 순간적이에요 번쩍하니까 이 얼어붙은 강들을 녹일 수 있다는 보장이 없으며 오히려 설원이나 강 같은 빛을 많이 반사하는 물체들은 열선을 순간적으로 반사해가지고 안 녹을 가능성이 사실 더 큽니다 우리가 겨울철에 얼어붙은 강이나 털원 위에서 장시간 놀면 은 눈이 아르라는 거리고 피부가 검게 타는 거랑 똑같은 이치입니다 네 번째는 러시아의 명절 연휴가 겨울철에 집중되어 있기 때문입니다 아니 뭐 명절 연휴랑 전쟁이랑 대체 무슨 상관이야? 라고 하실 분들이 많습니다 그런데 지금 설명을 들어보면 은 충분히 이해가 가실 거예요 러시아는 1월 1일부터 1월 8일까지 연장 다 쉬는 연휴 기간입니다 1월 1일은 당연히 새해고 1월 7일은 러시아 정교회력에서 규정하는 크리스마스거든요 우리 양력이랑 약간 달라요 그리고 1월 8일은 그냥 전날 크리스마스였으니까 대체 공휴일 비슷하게 추가로 쉽니다 그리고 그 사이 기간 동안 그냥 놀라고 휴일로 줘버려요 퇴근 들어가지고 12월 25일 즉 양력에서 규정하는 크리스마스도 많이들 챙기기 시작했다는 거죠 그리고 사실은 크리스마스 이브인 12월 24일부터 1월 8일까지 연장 축제 기간이라고 보시면 됩니다 심지어 러시아 동부 같은 경우에는 중국 명절도 챙기거든 그래서 사실 1월 14일까지 쉬는 경우도 굉장히 많고요 그리고 2월 들어가면 은 마슬랭자라고 해가지고 봄이 오는 것을 바라는 우리나라의 그 정월대 보름 비슷한 축제가 하나 있습니다 그 축제가 일주일 내내 또 벌어져요 그렇게 해서 겨울철에는 축제가 굉장히 많고 많은 사람들이 광장으로 쏟아져 나오는 때입니다 그리고 그 기간이 길다는 것은 푸틴의 실책에 대해서 토론을 하고 또 심지어 안정부 시위로 이어질 수 있는 그런 시즌이라는 거죠 실제로 동부 러시아는 서부 러시아에 비해서 아까 전에 말씀해 드렸던 것처럼 연휴도 조금 더 긴데 실제로 동부 러시아는 푸틴에 대한 반감도 굉장히 심한 지역이라 가지고 대부분의 반 푸틴 시위가 동부에서 많이 일어났거든요 그래서 겨울이 되면 은 동부 러시아는 반 푸틴 시위로 인해서 마비될 가능성도 있습니다 이렇게 푸틴에 대한 생각이 동부도 안 좋은데 서부도 굉장히 푸틴에 대한 생각이 지금 많이 안 좋거든요 민심이 험악합니다 거기다가 우크라이나 전에서 저렇게 회전을 했으니 2022년 겨울 시즌 대규모 반정부 시위가 터지기 딱 좋은 시기인 거죠 전장에 있는 병력들도 마찬가지입니다 당초 며칠이면 끝날 것 같다는 전쟁이 그해 명절이 되도록 안 끝났으니까 게다가 명절날 집 가고 싶잖아요 뭐 향수병도 도시고 나는 여기서 밥도 제대로 못 먹고 물도 제대로 못 마시고 대죽음 당하기 직전인데 명절날 집에 가면 은 따뜻한 국민에 오후시에 맛있는 명절 음식들도 기다리고 있는데 너무 눈에 아른아른 거리겠죠 사기가 폭락을 하게 됩니다 1년 동안 명분 없는 전쟁 속에서 내가 명절날까지 뭐하고 있는 짓인지 자괴감이 들고 괴롭겠죠 이는 러시아군의 전면적인 붕괴로 이어질 수도 있는 중요한 변수입니다 러시아군 수뇌부도 마찬가지예요 이런 축제 분위기 속에 푸틴에 대한 생각이 좋을까요? 아무리 푸틴에게 아부하는 친푸틴 
스파일지라도 푸틴에 대한 암살 시도가 있을 수도 있고 혹은 쿠데타 시도가 있을 수도 있습니다. 그래서 푸틴은 이런 사태를 막기 위해서라도 명절 전에 국민들한테 적어도 우리가 지금 계속 전쟁을 지속할 수 있고 이길 수 있다는 희망을 보여줘야 된다는 압박감에 시달릴 거예요. 그리고 러시아군이 잠시나마 이기는 모습을 보여줄 수 있는 최고의 방법은 결국 핵밖에 없는 거죠. 푸틴이 핵의 효과가 최대화되는 시즌에 핵을 사용하려고 한다면 결국은 겨울철에 사용할 가능성이 높다는 게제 추측입니다. 물론 그런 일이 벌어지지 않기를 바라며 블라디미르가 푸틴을 대국적으로 만들길 이겠습니다.